。吴博文辩护人，我也要提醒你，不要过多的论述。好的，主持人。那是李明启让我们做的。他说如果不这样，就会进监狱。反对，主持人。我要求暂停听证会。那就是李明启让我们干的。他说那个女警察官跟王长远有私信，让我们去问问他。闭嘴！说什么呢？说干嘛？还有你，什么事情呢？够了！吴博文是无辜的，是我，是我干的。李明启，你知道你在说什么吗？我当然清楚，凭什么钱金金只跟只跟王朝元一块玩？我就是嫉妒，我就是嫉妒，所以我就打他喽。吴博文，吴博文他也不是无辜的，还不是怕我们打他，差点给人叫过来了呀！你能好哪儿去？问你呢。主持人，李明启现在情绪很激动，这已经超出了本次听证会的范围，我再次要求暂停听证。是我的律师，是他暗示我，检察官来了。我该怎么说？后来你们发现了视频，他又教我该怎么修改证词。我受够了，我受够了，我真的受够了，你们知道吗？生在这样一个狗屁家庭里面，你们根本不懂。我爸天天打我，除了打我他能干什么？你打我呀，啊，你打我呀，我让到监狱里，让你们打不了我。来呀，来呀！鉴于吴博文的辩护人出示了新证据，所以我们决定暂停听证。待我院审查完证据之后，再做决定。任律师，谢谢，您客气了。任律师，真的非常谢谢您。这都是我应该做的。我说过，以后还有很多更重要的事情交给你去打理。好，我还有事儿，先走了。我一开始还怀疑是他。你为什么当初就认定吴博文是无辜的？我没有认定他是无辜的，只是我没有认定他有罪。你说的对，我是有罪推论了。我早就说过了，王朝元的死不是你的错。任天宇，谢谢你啊，谢谢你帮王朝元讨回公道。只是。我没有想到李明启竟然对他父亲的恨意那么深。刚刚在会上，他看李波的眼神让我觉得害怕。就是因为他心中的愤怒无处宣泄，他才会选择去欺负身边的人。你的意思是，李明启在学校欺负同学，跟他父亲有关？往往校园霸凌中的施暴者，都是家庭暴力中的受害者。施暴者。受害者，对，没有坏孩子，只有坏家长，因为他们长期生活在父母的打骂中，无力反抗，也无处宣泄心中的愤怒，所以他没有办法，只能选择去欺负身边的弱小。你这么一说，我倒是觉得李明启还挺可怜的。他是挺可怜的，但是他也确实做错了。我现在就不知道李波能不能意识到，他才是整个问题的根源。可能他永远都意识不到吧。其实我在家里的时候吧，也总跟我妈吵吵闹闹的，但一般第二天就和好了。他虽然不想让我做检察官，但是最后也依了我了。
其实我心里知道，他们还是挺爱我的。可能李明启从来都没有感受到他父亲对他的爱吧。一个家庭对一个孩子来说，真的挺重要的。你说的没错。所以啊，咱们去兜兜风吧。啊。赚钱像大白啦！是啊，有的人差点把命都搭上。你还说呢，我还没来得及批评你，那天为什么不接我电话？如果你最重要的人处在水深火热之中，而你正在去救他的路上，你还有功夫接电话吗？看在我现在没什么事儿的份上，我就原谅你了。否则……否则怎样？否则我就不会放过你。早知道我就不帮吴博文了。为什么不帮？如果我不帮吴博文打官司，也就查不出李明启才是幕后主谋，也就帮不了王朝云。这样，我最重要的人也就不会放了我。任天宇。我原本以为你只是个为了钱不择手段的黑心律师，没想到你还会开这种无耻的玩笑。说，你是不是就用这种话哄女孩子开心？我没跟你开玩笑。你这话什么意思啊？我说，我没有开玩笑。我不希望你放过我，因为我也不打算放过你了。边风的，喝杯牛奶，暖暖胃吧。自己不做的话，就饿死了。你刚刚住院，不能吃油腻的东西。我给你做碗蔬菜粥吧。你做的饭能吃吗？别，我刚出医院，你又把我搞进去了。
对这个了，刚才你的口红有没有沾到我嘴上呀？啊。我去那边看看。哦孩子被附条件不起诉了，张浩伦找到那对男女了，那火不是孩子放的。是我听说江文静去听证会了，这次的事情啊，应该能让他成长不少。哎，这么晚了，你也没跟我说，那可儿怎么办呀？啊，去同学家做作业了，一会儿送完你我去接他。嘿，你这当爸爸的真的是啊，一点都指望不上的。是啊，我也是觉得，总这样不是个事儿，所以我考虑请个阿姨。请阿姨？嗯，怎么突然要请阿姨啊？那也不是突然，就一直也都有想过。那至少我不在的时候，可以去接下可儿放学，给可儿做点吃的吧，对吧？你怎么能每一次都麻烦你、啊？不麻烦呀，可儿是我干女儿，我是她干妈，麻烦什么呀？是，那不能让他赖上你吧？你说你将来有了男朋友，你也得抽时间陪人家了，对吧？我前天还跟可儿说呢，我说你要不是你，我说你干嘛可能早就嫁出去了。哎，你别这么跟孩子瞎说啊吃了吃吧。你对每个校园霸凌案的参与者，都做了行为推演啊？你之前都是怎么查案子的？不然呢？原来你不是个只会收黑心钱的律师啊。你之前说我冲动、缺乏理智，你说的对。知错就改，你还有救。都怪我之前的自以为是，差点就害了另外一个孩子。办案子，过去就是过去了，不能什么事都往自己身上揽。我想去看看吴博文，可以吗？没有必要吧？为什么？你并没有对他造成实质性的伤害，只是在这个过程中知道自己在办案上的错误，这就足够了。可是我想跟他道歉，说不定我……那你见到他，准备跟他说什么呢？如果你真的觉得内心有愧，那就努力做好你自己。不要再对他造成二次伤害。吃吧。一
个不起诉，五个被附条件不起诉，只有你代理的这个起诉了。暗示委托人胡说八道，孙超，我原本以为你只是急功近利，想从任天宇那个地方弄点股份，你再怎么胡闹我都默许了。你现在在这不择手段，我不择手段，对，我不择手段，那是因为我输了。你说什么？如果我要是赢了呢？你还会这么说吗？以往哪个案子不是这样打的？我胜率那么高，你当时怎么不说我不择手段？去领你的工资，给我滚！不能赶我走。我为什么不能赶你走？因为我在这个律所比所有人时间都长，律所的很多事情我都了解。所以呢？所以，所以你,你不会舍得我走的，对吧？<笑>孙超啊，孙超，亏你还说你对这个律所了解，连我都不了解。我林微微，什么时候有舍不得的东西啊？舍不得你。用不了多久，司法局关于吊销你执照的决定，应该就下来了。弄不好公安机关还要追究你的刑事责任。你现在不管，难道非要等到那个时候，当众的且声名狼藉的滚吗？案子结束了吗？结束了。这个案子能这么快处理干净，你那个任天宇功不可没，我该好好谢谢他。谢什么呀？他是咱们律所的律师，帮你天经地义。你倒是一直对他很有信心呢。原本我还想，如果任天宇打不赢，找个理由让他滚蛋。你怎么对他有这么大的戒心啊？这个任天宇，野心直接摆在明面上给你看，上来就拿着我们求而不得的项目，直冲 CBD 计划，你不觉得有点刻意吗？垄断 CBD 地区集团公司的法律业务，这应该是每一个律所梦寐以求的事情。他把这件事情写在脸上，没什么问题吧？而且这证明他是一个逐利的人，逐利的人就有软肋，有软肋我就可以控制，只要控制的好，他就可以为我所用。再说了，舅舅，您怎么会觉得喜欢钱的人有问题呀、啊？喜欢钱没有问题，问题是看他要钱的手段是什么。您还是不信任他，走走看吧。我倒真希望他是你说的那种人。不然呢？像他这种未达目的不择手段的人，我最喜欢了。你不会是喜欢上他了吧？我可提醒你啊，猎物归猎物，不能动感情。巧了，我也这么提醒过他。都想跟我斗，那个魏清明
，居然敢在背后算计我，他真会挑时间。一个卫青明也值得你着急上火的。他怎么算计你的？你就让他怎么吐出来就好了。嗯。最近啊，事儿都赶一块儿了。等我忙过这段，我会好好收拾他。我能从吴一景的手里抢下这几个单子，多亏了你，还有任律师。魏总，别这么说。我很疑惑，吴一景是你们大股东，你们为什么要对他下手？股东值钱吗？我们可是说好了，给你的这些单中，有一半是我们的。<笑>你们能力我是见识过了。不过我还是很担心，吴一景可是个老狐狸，他会替我做些吗？吴一景的司机。不仅是司机，还是我们最重要的突破口。接下来，就看你的了。好，我会和那几个老板说一声。吴一景要是跟他们开口的话，他们该怎么说？好，好，给，好，稍微补上，听见没？好，好，好，好，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，这帮王八蛋，喝到老子这么晚，没一个肯借钱，真是强盗中人推。走吧。哎。那还有什么没有考虑周全的吗？没有了。以现在的情况，贷款是来不及了，他只能走那条路。好，接下来就看魏总你的了。可惜你不喝酒。究竟是因为谁，才会变成今天这个样子的？我每天辛苦忙前忙后的赚钱，你跟老子就知道捅娄子。其实李明启想要的很简单，一句道歉，一句关心。你也不想等到他两年之后出来了，还依然对你心怀怨恨吧？会见十分钟，可以开始了
不说话、啊。你笑什么？李波，你现在打不到我了，你是不是特别失望啊？哎，我是不是给你们李家丢人了？你有我想有这样一个爸爸吗？啊？我没得选，我没得选。如果不是因为你，我会变得像现在这样吗？从小到大，你愿意听我说话吗？你听过我说一句话吗？你每天只知道打我，只知道骂我，是你，是你把我变成这个样子的，你知道吗？你不承认也没有关系。承认也没有关系。要是妈妈在的话，我就不会这样了。会检时间到。对不起。你说什么？对不起，儿子，爸爸，错了愿所有人都能活在阳光下。找人盯好江文静，如果他去学校的话，及时通知我。案子不是已经结了吗？你不想让他接济吴义锦？嗯。你好像对他越来越上心了。我有点事儿，先出去一趟。我想找一下星辰一家律师事务所的注解。嗯，您好，请问您贵姓呢？我叫严律。好的，我帮您问问。喂，您好，这里有位严律先生找祝小姐。嗯，好。好的，我知道了。不好意思，严先生，祝小姐出去了，不在律所。他说的他去哪儿？什么时候回来吗？嗯，这个我也不知道，要不然您下次再来吧。谢谢你。
。哎呀，大小姐，你怎么找这么偏僻的地方？害我找了半天，脚都疼了。小姐，请问您需要什么？你点了吗？嗯，我跟他一样，谢谢。好的，请稍等。姚振，你说我想做一档普法栏目，会有人看吗？普法节目？嗯。我想告诉那些正在遭受不幸的孩子们，如何生活在阳光下。哦，我懂了，就是你之前说的那个校园霸凌案，让你心疼了吧？我想告诉现在的孩子们，人生的出路不仅仅是只有自杀或者暴力这样的极端。我觉得你这个想法非常好，我支持你。你家的情况我很了解，你女儿的病，不是一点小心能治得了的。你想干什么？就算是要用钱，我也会向吴总求助。吴卫警现在什么情况你不了解吗？你指着他的司机，他对你有这么上心？只是让你在适当的时候停车，说点适当的话。这些钱就都是你的，仅此而已。你们俩怎么在这儿啊？姚真约了我出来。先生，请问需要点什么？先这样吧。你怎么也在这儿啊？我刚好陪一个客户过来歇一下。那你来的正好。我刚刚还在跟姚真聊呢，我想做一档普法栏目，告诉那些正在遭受不幸的孩子们，如何勇敢的面对问题，生活在阳光之下。好事啊。可是我很快就要轮岗回检察一部了。普法栏目又是未检的，这可怎么做啊？我觉得不妨碍啊。本来你就是一个很有影响力的法律大 V， 只要你用心做，一定不会差的。而且未检也不会因为你是其他部门就不让你做吧？说到底啊，还是你们检察院内部的事儿。那我今天回去就写计划案，到时候你帮我看看。行吧。嗯嗯嗯。我怎么知道你不是在加害我？你有的选吗？想救你的女儿，你只有这条路可以走。我知道了。是不是电灯泡啊？六百万。我刚想起来，还有一件特别重要的事要去做，那我就先回去了。好，那你先回去吧。本来还想送你回去的。不用了，我跟他聊完打车回去就行了。行，那我先走了。嗯。回见，电灯泡。回见，大律师。人都走没影了，还看呢？说什么呢？眼睛里都能滴出水儿来。哎，就你刚才看他那眼神，我从来就没见过你这么瞧过别人。你说他是不是挺好的呀？嗯，帅气又绅士，说话有条有理，斯斯文文，还很幽默，不错啊。怎么样，有想法？我妈让我带她回去吃饭啊，这么着急，是有点着急啊。这何止是着急啊，这你爸妈都想把你赶紧嫁出去了。才不是呢
，我爸妈是因为之前在医院碰见过他，想感谢他从火场中救了我。掩饰，绝对的掩饰。那你说我到底带不带他回去啊？这个我也不知道，我只知道我谈了那么多男朋友，哪个带回去过？你那些男朋友都不靠谱，是你们家任天宇最靠谱、啊。别怪我没提醒你啊，你愿意，人家还不一定愿意呢。你先问清楚再说。说的有道理啊，打扰一下，为您上菜。谢谢，不客气。谢谢，请慢用。其实呢，今天我有一个事情也想要问你。对了，我还没问你约我出来干嘛呢，说吧。你觉得严律这个人怎么样？严律啊，挺好的呀、啊。那你知不知道他有没有女朋友？你不会是？哎呀，你就说有没有嘛。这我不清楚。他刚从部队退役不久，而且都是独来独往的，应该没有吧？太好了，姚真。我跟你讲啊，你们俩的性格可是天差地别，完全不是一个世界的。你最好想清楚了。我告诉你啊，他呀，才不像表面上看那么呆板。你还记得我之前一直跟你说的游戏上的小哥哥吗？记得呀，当时你不还说人家什么“此人只因天上有”，他就是严律啊？怎么可能？我平时在单位没怎么见严律玩游戏。哼，上回他跟我说的，他在检察院里工作，不是严律，难道是你啊？检察院里面那么多男生，你怎么确定就是严律啊？不可能！我的直觉告诉我，他就是我的小哥哥，严律就是我的小哥哥。我已经约他了，过几天见面，你就等着我的好消息吧不着急，不着急，我也没到呢，你慢点就行。那一会儿见吧。一会儿见。嗯，那个你怎么在这儿啊？哦，我我路过这儿，家在附近，行吗？行，都行。嗯。不好意思，我有点渴了，要不然咱换个地方。没关系，可以呀、啊，哪里？我妈叫我回去吃饭。旁边有个咖啡厅，我们去咖啡厅吧。啊，我爸。啊。好，马上到。哎呀，这个催的有点着急啊。我爸也是，没完没了的。啊，那个。父母都这样。那个。为什么？哎，你先说。你你你先说。我，我说我就先回去吃饭了。啊，那太好了。那我也到处转转，锻炼锻炼。行，那我走了。嗯。啊。
啊啊！你是开宾馆二姨？你是 Coco？ 你闭嘴！我不是，我啥也不是，我是不是跟你有什么关系？哎，你约我来的。你闭嘴！我没有约你。你一个星期一二三四五六七都不知道吃什么的人，吃的乱七八糟的，你怎么可能是开宾馆二姨？两均衡。你闭嘴！你你你刚刚还说你妈叫你回家吃饭。你还说你是我爸？你自己说。你闭嘴吧！你怎么可能是开宾五二一？开宾五二一还送我礼物，你会送我礼物吗？每天都不知道吃什么的人，谁让你来这儿的？没事干。我真的是开宾五二一。这还不算够，心跳声是我的伴奏，哪怕我已经被看透，哪怕我双手在颤抖，暗流涌动，这真相被隐藏在漆黑如深夜的谷底。啊，你是否愿意同行，穿越过沼泽丛林，再怎么深，我有着前行的灯。不管这天色多昏黄，我有个崭新的世界，黑夜不自啊，就跟着我奔向着真相，不会松开手，不会松开手。看不清的你，看不清该相信谁的心。那些孤独的夜晚，那些疯狂的时刻，看得清却摸不到的你，在追寻的出口，在崭新的。吹也不跟大流，吹要做与人群背道而驰的战士，担子就让我来背，我为的是做该做的事，炙热的幸福被复制，对所有的不公都发出了警告，不幸的话是没有影响。等着你出现，陪我走过这一切，去看这世界。该相信谁的心？那些孤独的夜晚，那些疯狂的时刻，看得清却摸不到的你，在追寻的出口，在崭新的。